इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 265 नाजायज बच्चे पकड़े गए हैं जो 65 ऐसे ममालिक में काम कर रहे थे जिनके राय यूनाइटेड नेशन और यूरोपियन पार्लियामेंट में अहम समझी जाती है हम कुछ भी कहने से पहले आपको कुछ ऐसे न्यूज एजेंसी के बारे में बताते हैं जिनको खत्म हुए कई साल गुजर गए मगर पिछले चंद सालों ऐसी ये न्यूज एजेंसियाँ पुरार तौर आरोप फिर ऐसी जिंदा हो गयी थी इनमें ऐसी चंद ए के नाम कुछ इस तरह है लीड्स टाइम डॉट सी ओ डॉट यू के ये न्यूज एजेंसी लीड्स सिटी से 7 मार्च 1833 से 30 मार्च 1901 तक एक्टिव थी लीड्स टाइम के नाम से ये एशाया निकलता था इसके बाद है ईस्टर्न मॉर्निंग न्यूज डॉट कॉम ये 1864 से 1929 तक किंगस्टन से शाया होती थी इसके बाद है मैंचेस्टर टाइम डॉट सी ओ डॉट यू के ये एजेंसी एटीन ट्वेंटी तक मैंचेस्टर ऐसी एक्टिव थी इसके बाद है बर्मिंगम गेजेट बर्मिंगम गेजेट के नाम से 1862 से 1904 तक ये न्यूज एजेंसी एक्टिव थी इसके बाद है कैम्ब्रिज इंटेलिजेंस सर ये एजेंसी 1793 से 1803 तक इंग्लैंड से एक्टिव थी इसके बाद है अप्रेस्टेट टाइम्स 1897 में अप्रेस्टेट से एक्टिव थी इसके बाद है द डब्लिंग गेजेट ये सिक्सटीन से नाइनटीन तक डब्लिन ऐसी एक्टिव थी इसके बाद है सोवियत वीकली के नाम से एक और एजेंसी ये 1914 से 1919 तक सेंट डेनिस फ्रांस से एक्टिव थी इसके बाद है पाकिस्तान से खालसा अखबार लाहौर के नाम से 12 जून 1886 से 1905 तक ये अखबार निकलता था लाहौर से लेकिन ये बंद हो चुका था इसके बाद है पाकिस्तान के शहर कराची से सोशलिस्ट वीकली के नाम से एक न्यूज एजेंसी काम कर रही थी ये भी बंद हो चुकी थी कई साल पहले लेकिन पिछले चंद सालों में ये तमाम और इसके अलावा टू और भी एजेंसी मुख्तलिफ ममालिक में काम कर रही थी जिनमें यूके फ्रांस जर्मनी आयरलैंड स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रेलिया स्पेन पुर्तगाल टूनेशिया मोरको राबाद ग्रीस रोमानिया टर्की साइप्रस लेबनान इसराइल इजिप्ट ईरान इराक कुवैत यूएई सऊदी अरेबिया पाकिस्तान अफगानिस्तान इंडिया और यूएसए ऐसी इनमें सबसे ज्यादा तादाद यूरोपियन कंट्रीज में आज की इस वीडियो में हम इन तमाम के बारे में तफसील के साथ डिस्कस करेंगे और ये भी बताएंगे कि ये तमाम 265 मोदी के बच्चे कैसे पकड़े गए और ये इन 65 ममालिक में क्या काम कर रहे थे और इनका क्या मकसद था और ये कैसे काम कर रही थी इस पर कुछ भी कहने से पहले आइए देखते हैं इस बारे में पाकिस्तान के आर्मी का क्या मौकूफ है दूसरा यस हमें इसका अदराक है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस है की जो हमारे पाकिस्तानी बल्कि मैं तमाम पाकिस्तानियों का शुक्र अदा करना चाहूंगा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जो सोशल मीडिया पे उन्होंने इंडियन प्रोपोगेंडा का जवाब दिया है उसको टोटल आउट प्ले किया है इसके बावजूद कि हमारे बहुत सारे अकाउंट्स ट्विटर और फेसबुक पे जो कश्मीर की बात करते हैं उनको डाउन किया जाता है तो वह मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के साथ मिलकर आई के साथ मिलकर केस टेकअप कर रहे हैं और होपफुली उसमें बेहतरी आएगी हम हाई बर्ड अस्क्रिया से नबर्द आसमा है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद पाचवा कहते हैं कि इस जंग में मजहबी फिर वाराना लिसानी और समाजी इश्यूज को देख रहे हैं हाई बर्ड शक्ल में कौमी और मजबूत जवाब देने की जरूरत है आई एस पी आर नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरुआ ने जी एच यू का दौरा किया उनसे खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि गुजशत दो दहाइयों में पाकिस्तान को मुख्तलि खतरा का सामना रहा है कौम और मुसलाफाज ने इन खतरा को शिकस्त दी है इन दोनों स्टेटमेंट से एक बात तो वाज हो रही है वो ये कि पाकिस्तान आर्मी को इस बात का बहुत पहले ही मालूम हो चुका था कि हिंदुस्तान कैसे पाकिस्तान के मौकूफ को आलमी सतह पर तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है मुख्तलिफ जराय ऐसी मगर इस पर न तो पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ ऐसी कुछ एतराज लगाया गया न ही आर्मी की तरफ ऐसी इन फेक न्यूज एजेंसी आरोप पाबंदी का मुतालबा किया गया क्यूँकी पाकिस्तान की तरफ ऐसी इस तरह का कोई रद्द अमल दिखाया जाता तो हिंदुस्तान वाह वेला मचाता मगर चंद दिनों पहले एक इंटरनेट नेशनल एनजीओ ने पहली मरतबा हिंदुस्तान को आलमी सतह पर नंगा किया है इस एनजीओ ने यह दरियाफ्त किया है कि कैसे हिंदुस्तान अपनी असली शक्ल दुनिया से छुपाए रखा है यहाँ पर हम ये भी बताते चले कि हिंदुस्तान ऐसा क्यों कर रहा था और हिंदुस्तान की असलियत क्या है हिंदुस्तान अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है जबकि हकीकत ये है की हिंदुस्तान सबसे बड़ा दहशत कंट्री है सोशल हॉस्टिलिटी इंडेक्स की रैंकिंग में हिंदुस्तान दुनिया में चौथे नंबर है 
2015 के एक सर्वे के मुताबिक जिसकी सबसे बड़ी वजह आरएसएस का ग्रेटर हिंदुस्तान का फलसफा है जिसके मुताबिक हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को रहने का हक है बाकी तमाम माइनॉरिटीज का कोई हक नहीं इसीलिए हिंदुस्तान में सालाना लाखों गैर हिंदू शहरियों को हिंदुस्तान छोड़ने आरोप मजबूर किया जाता है और हजारों मुसलमानों क्रिश्चन दलित सिखों और दीगर छोटी जात के हिंदुओं को मुख्तलि इल्जाम लगा कर कतल कर दिया जाता है जिनकी अदालतों में भी कोई सुनवाई नहीं होती अपने इस नापाक चेहरे को दुनिया से छुपाए रखने के वास्ते हिंदुस्तान ने दुनिया की 65 फाइव बासर ममालिक में 265 सिक्सटी फाइव फेक न्यूज एजेंसी कायम कर दी इन तमाम टू सिक्सटी फाइव एजेंसी के सिर्फ दो काम थे ये की पाकिस्तान को दुनिया के हर फोरम और हर बासर कंट्री में बदनाम करना यानी पाकिस्तान को एक टेरिस्ट स्टेट के तौर पर पेश करना और दुनिया को ये बताना कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी पर बड़ा जुल्म हो रहा है ताकि दुनिया में पाकिस्तान को सफारती सतह पर तनहा किया जा सके और पाकिस्तान पर आलमी इदारों की मदद से मुख्तलि पाबंदियां लगवाई जा सके एफ जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल है ये तमाम न्यूज एजेंसियाँ बिल्कुल इसी तरह काम कर रही थी जिस तरह पानामा के बैंक अकाउंट में ये जो भी अपनी वेबसाइट आरोप पब्लिश करती थी वो हमेशा किसी और वेबसाइट से कॉपी पेस्ट करती थी और वो वेबसाइट भी इन्हीं 265 वेबसाइट्स में से कोई एक होती थी इससे इनको ये फायदा होता था कि अगर कोई किसी तरह के मवाद जो इनकी वेबसाइट पर शाया हुआ हो इस पर ऑब्जेक्शन करे तो वो ये कहकर अपने आप को कानूनी कार्रवाई से बचा लेती थी की ये मवाद तो हमने नहीं क्रिएट किया है हमने फ्लॉ वेबसाइट ऐसी उठाया है और चेक करने ऐसी पता चलता था की ये मवाद इसने भी किसी और वेबसाइट से लिया हुआ है और इसी तरह एक न खत्म होने वाला वेबसाइट की एक लंबी चेन शुरू हो जाती थी जो फेक इंफॉर्मेशन जनरेट करती थी और इसको मुख्तलिफ बासर ममालिक के सिविल सोसाइटीज की राय को इंडियन इंटरेस्ट के मुताबिक हमवार करने की कोशिश करती थी इन तमाम फेक वेब न्यूज एजेंसी में दो बातें कामन थी एक ये की इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं थी ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पर मौजूद थी दूसरी बड़ी बात ये कि इनके नाम किसी न किसी मशहूर न्यूज एजेंसी जरीदे या किसी मशहूर नेटवर्किंग वेबसाइट से मिलता जुलता था मिसलन इनके एक ऑनलाइन न्यूज एजेंसी का नाम है न्यूयॉर्क जर्नल अमेरिकन जबकि इसी नाम का एक एक बार अमेरिका से शाया होता था जो 1966 में बंद हो चुका था इसी तरह एम के नाम को भी इन्होंने इस्तेमाल किया सिर्फ इसके नाम के आगे इन्होंने एम एस लगाया था ई टुडे के नाम से भी ये लोग एक ऑनलाइन जरीदा चलाया करते थे जो खुद के बारे में ये क्लेम करता था कि ये इदारा यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन के लिए काम करता है और इस जरीदे में भी यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन का नाम इस्तेमाल करके तमाम दुनिया को गुमराह किया जाता था जिसका ट्विटर यूट्यूब और फेसबुक अकाउंट आज टर्मिनेट है ये जरीदा अभी अपने आप को बेगुना साबित करने की कोशिश कर रहा है और इस ग्लोबल फेक इंडियन नेटवर्क ने यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन के एक वफद को भी हिंदुस्तान का दौरा करवाया कामयाबी के साथ मगर इंडियन फौज की निगरानी में जिन यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन को इन लोगों ने दावत दी थी इनमें से एक ने इनसे इसरार किया कि वो कश्मीर जाएंगी मगर बगैर इंडियन आर्मी के जिस पर इनको इस डेलीगेशन के लिस्ट से ड्रॉप किया गया और डिस इन्फोलेब नामी इस एन ने इनकी ऑपरेटिंग आई की भी तस्दीक कर दी है जो सिर्फ एक ही सर्वर से चलाई जा रही थी हिंदुस्तान के इस फेक नेटवर्क में बहुत सी ऐसी न्यूज पेपर का नाम भी इस्तेमाल किया जाता है जो किसी जमाने में बंद हो चुके थे या फिर इन्होंने अपने ऑनलाइन अखबार का ऐसा नाम रखा था जो उस कंट्री के मशहूर अखबार से मिलता जुलता होता था मसलन टाइम्स ऑफ नॉर्थ कोरिया टाइम्स ऑफ बर्न टाइम्स ऑफ बेल्जियम टाइम्स ऑफ पुर्तगाल टाइम्स ऑफ रशिया ये वो नाम है जो हिंदुस्तान ने फेक क्रिएट किए थे जबकि हकीकतन एक्चुअली इस तरह का कोई न्यूज एजेंसी ही मौजूद नहीं है हिंदुस्तान ने इन तमाम फेक न्यूज एजेंसी के नाम को बड़ी महारत के साथ ऐसे इंटरनेशनल बड़े मीडिया हाउसेस से मिलते जुलते रखे थे जिनके न्यूज रिपोर्ट्स और स्टोरीज को शक की नजर से नहीं देखा जाता है बल्कि इनको मुस्तंद माना जाता है इसके अलावा ये तमाम टू इंडियन फेक न्यूज एजेंसिया इन तमाम सिक्सटी कंट्रीज में इन तमाम इधारों के खिलाफ काम करती थी जो न्यूट्रल सहाफती 
کنٹرول ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے اور تمام ادارے جو ہندوستان نے مائنورٹیز پر ہونے والے ظلم اور بربریات کو دنیا کے سامنے لاتے تھے ان کی حقیقی رپورٹس کو جھوٹی رپورٹس کے ذریعے جٹھلانے کی کوشش کرتے تھے خاص کر کشمیر ایشو کے بارے میں یہ تمام فیک نیٹ ورک ایجنسیاں روزانہ کئی فیک ڈاکومنٹریز اور فیک آرٹیکل شائع کرتے تھے تاکہ کشمیر کی اصلیت کو دنیا کے سامنے اپنے مفادات کے تحت پیش کیا جا سکے اور دنیا کو ہندوستان کے موقف کی تائید کرنے پر آمادہ کیا جا سکے جب ڈس انفو لیب نے ہندوستان کے اس مکرو چہرے سے پردہ اٹھایا تو بہت سارے انڈین صحافیوں کا یہ کہنا تھا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ پاکستان کا آئی ایس پی آر بھی یہی کام کر رہا ہے تو ان کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کا آئی ایس پی آر ایک ادارہ ہے جو پاکستان کے فوج کا حصہ ہے اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کا آئی ایس پی آر کوئی منگڑت خبر جنریٹ نہیں کرتا ہے حقیقت چھپانے کے بجائے دنیا کے سامنے حقیقت کو پیش کرنے پر یقین رکھتا ہے اس کا اعتراف خود انڈین آرمی کے ایک آفیسر نے بھی کیا ہے آپ خود دیکھیے یہ انڈین آفیسر پاکستان کے آئی ایس پی آر کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں What I must give full marks to Pakistan for that at that time was the manner in which the information strategy was played out. ISPR did an outstanding work for, for Pakistan, ensuring detailed alienation of the Kashmiri public against the Indian armed forces first and then against the Indian nation. When the other side, these all fake facts were hidden and were hidden in front of the world, which were only 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 in کوف بنایا جا سکے گا مگر ایسا نہیں ہو سکا دوستو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تینکیو